হ্যালো ছাত্ররা আমি শুভদীপ স্যার আজকের এই ভিডিওতে ইউনিট ডাইমেনশন ও মেজারমেন্ট এই ইউনিটের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ডাইমেনশনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করব এবং এই বিষয়টা ফিজিক্সের জন্য খুব বেসিক একটা জিনিস তাই অবশ্যই তোমরা আজকের ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে ডাইমেনশনকে খুব ইম্পর্টেন্ট কেন বলছি কারণ আমাদের ফিজিক্সের আশেপাশে যত কিছু আমরা দেখছি সমস্ত কিছুকে একটা কোয়ান্টিটি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাদের ধর্মকে যাতে আমরা সহজে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে রিলেশন তৈরি করতে পারি যেমন ধরো দুটো লোক আছে দাঁড়িয়ে এবার এই দুটো লোক সম্পূর্ণরূপে দুটো আলাদা মানুষ কিন্তু তাদের মধ্যেও একটা রিলেশন তৈরি করলাম ফিজিক্সের দিক থেকে যে একটা লোক লম্বা একটা লোক বেটে তার মানে তাদের লেন্থের ওপর রেসপেক্ট করে আমি দুজনের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে পারলাম তাহলে এদেরকে এই যে লেন্থ এটা হলো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এরকম ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ফিজিক্সে ভুড়ি ভুড়ি আছে এখন এই এত ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে মনে রাখার সুবিধার জন্য দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে বেসিক কোয়ান্টিটি আর একটা হলো ডিরাইভড কোয়ান্টিটি বেসিক কোয়ান্টিটি তাদেরকে বলা হলো যাদেরকে কেবলমাত্র তাদেরকে দিয়েই প্রকাশ করা যায় আর ডিরাইভড কোয়ান্টিটি হলো তারা যাদেরকে বেসিক কোয়ান্টিটির সাহায্যে প্রকাশ করতে হয় তাহলে এই বেসিক কোয়ান্টিটির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং সেটি হলো সাতটি যেমন মাস লেন্থ টাইম কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি টেম্পারেচার লুমিনাস ইন্টেন্সিটি অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স কিন্তু ডিরাইভড কোয়ান্টিটি এই সাতটা বাদ দিয়ে বাকি সব কটা এবং তার সংখ্যা অসংখ্য অগন্তি তাহলে সহজে যাতে আমি কোয়ান্টিটিগুলোকে প্রকাশ করতে পারি তার জন্য ডাইমেনশনের প্রয়োজন আর ডিরাইভড কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রে ডাইমেনশন আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ ওই ডাইমেনশন প্রকাশ করতে গেলে আমাকে ওই বেস কোয়ান্টিটির ডাইমেনশনের সাহায্য নিয়ে এই ডিরাইভড কোয়ান্টিটির ডাইমেনশন প্রকাশ করতে হবে তাহলে ডাইমেনশন কথাটার অর্থ কি ডাইমেনশন কথার অর্থ হল যখনই কোনো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির ডাইমেনশন আমি বার করব দেখা যাচ্ছে ওই ডাইমেনশন বার করতে গিয়ে আমাকে ওই বেসিক কোয়ান্টিটির কিছু ডাইমেনশনের সাহায্য নিয়ে বার করতে হচ্ছে এবং সেই যে ডাইমেনশনটা হলো দেখা গেল সেটা বেসিক কোয়ান্টিটির কিছু পাওয়ার বা এক্সপোনেন্ট ফর্মে রয়েছে তাহলে এই যে সহজে তুমি যে কোনো ডিরাইভ কোয়ান্টিটির ডাইমেনশন বেসিক কোয়ান্টিটির সাহায্যে বলে দিতে পারছ তার জন্যই এই ডাইমেনশনের প্রয়োজনীয়তা আছে যেমন ধরো অ্যাক্সিলারেশন আমরা জানি এটা একটা ডিরাইভড কোয়ান্টিটি কারণ এটাকে প্রকাশ করতে গেলে আমার প্রয়োজন ভেলোসিটি বাই টাইম আবার ভেলোসিটিকে প্রকাশ করতে গেলে চাই ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম এখন ডিসপ্লেসমেন্ট মানে একটা লেন্থকে বোঝাচ্ছে আর টাইম সেটা তো আমরা জানি একটা বেসিক কোয়ান্টিটি তাহলে লেন্থ ডিভাইডেড বাই টাইম স্কোয়ার এই দুটো বেসিক কোয়ান্টিটি নিয়ে এই অ্যাক্সিলারেশন ডিরাইভড কোয়ান্টিটিটা তৈরি হয়েছে তাহলে এই ডিরাইভড কোয়ান্টিটিটার যদি আমি ডাইমেনশন প্রকাশ করতে চাই তাহলে এ লিখব কিন্তু এরকম ডিরাইভড কোয়ান্টিটি পৃথিবীতে তো ভুড়ি ভুড়ি আছে তাহলে আমরা কত মনে রাখব অসম্ভব মনে রাখা তাই এ কে না লিখে আমরা ওকে বেসিক কোয়ান্টিটি দিয়ে প্রকাশ করছি এবং সেখানে আমি লিখলাম কি এল টি টু দি পর মাইনাস টু তাহলে এখানে বেসিক কোয়ান্টিটিগুলো আছে এবং কিছু ক্ষেত্রে তারা পাওয়ার বা এক্সপোনেন্ট ফর্মে আছে যেমন টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এই কারণে আমি যে কোনো কোয়ান্টিটিকে সহজে বেসিক কোয়ান্টিটির সাহায্যে প্রকাশ করে ফেলতে পারছি তাই এই বিষয়টাকেই বলা হয় ডাইমেনশন তাহলে এই যে ডাইমেনশন এখানে তো আমি এল আর টি কে লিখেছি তো বেসিক কোয়ান্টিটি তো সাতটা আছে তাহলে বাকিগুলোকে কেন লিখলাম না হ্যাঁ এখানে প্রয়োজন নেই তাই লিখলাম না যদি লিখতে চাইতাম তাহলে কি লিখতাম যেমন ধরো আমি লিখতে পারি এম টু দি পর জিরো এল টি টু দি পর মাইনাস টু এটা হলো অ্যাক্সিলারেশনের ডাইমেনশন যেখানে আমি এম টু দি পাওয়ার জিরোর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে অ্যাক্সিলারেশন মাসের ওপর ডিপেন্ড করে না সেরকম তুমি যদি ওই বাকি আরও যে চারটে আছে তাদেরকেও লিখতে লিখতে পারতে টু দি পাওয়ার জিরো দিয়ে লিখতে পারতে কিন্তু জেনারেলি যে কোনো ডিরাইভড কোয়ান্টিটি সাধারণত এম এল আর টি দিয়েই প্রকাশ করা যায় এবার আমরা জানব ডাইমেনশনাল ফর্মুলা এবং ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন দেখো একটু আগেই যে অ্যাক্সিলারেশনের ডাইমেনশন আমি লিখলাম এম টু দি পাওয়ার জিরো এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তো এটাকে আমি সবসময় থার্ড ব্র্যাকেটে লিখব বা স্কোয়ার ব্র্যাকেট বলে এটাকে তো এর সাহায্যে প্রকাশ করলাম এবং কথায় পাশে লিখে দিলাম যে অ্যাক্সিলারেশনের ডাইমেনশন হলো এটা তাহলে এটাকে বলা হবে অ্যাক্সিলারেশনের ডাইমেনশনাল ফর্মুলা কিন্তু যখন এই ফর্মুলার সঙ্গে ওই অ্যাক্সিলারেশনটাকেও আমি ডাইমেনশন রূপ দিয়ে লিখব এবং এখানে যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্সিলারেশন এ স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে ইকুয়ালস টু এম টু দি পাওয়ার জিরো এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তারপর স্কোয়ার ব্র্যাকেট তার মানে অ্যাক্সিলারেশনটাকেও লিখেছি আবার তার বেসিক কোয়ান্টিটি দিয়ে যে ডাইমেনশনটা হয় সেটাকেও লিখেছি এবং তারা পরস্পর সমান এটা বুঝিয়ে দিয়েছি তাহলে এটা
কোন কোয়ান্টিটিকে বেসিক কোয়ান্টিটি দিয়ে প্রকাশ করাই নাকি এর কোন অন্য কাজও আছে হ্যাঁ অনেক ইউজ আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ইউজ আছে যেগুলো নিয়ে আমি একটু পরেই বলবো তবে তার আগে আমাকে কয়েকটা রুল জেনে নিতে হবে কারণ ওই ইউজগুলোর ক্ষেত্রে আমাকে কিছু ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করতে হবে তো সেখানে ডাইমেনশানকে ক্যালকুলেশনে আনতে হলে কিছু রুল আমাদের জেনে নিতে হবে কি সেই রুল তো দেখো ডাইমেনশানের ক্ষেত্রে একদম ম্যাথামেটিক্সের বেসিক রুলগুলোই অ্যাপ্লাই করা যায় যেমন ধরো তুমি দুটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে অ্যাড করছো বা সাবস্ট্রাক্ট করছো তো তখনই তুমি করতে পারবে যদি তারা ডাইমেনশনালি ইকুয়াল হয় বা সেম হয় না হলে করতে পারবে না কিন্তু তুমি যদি দুটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির মধ্যে গুণ বা ভাগ করতে চাও তাহলে ডাইমেনশন নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তা করার দরকার নেই যেমন নর্মাল ক্ষেত্রে হয় তাহলে এই দুটো বেসিক রুল জানার পর এবার আমরা ডাইমেনশনের ইউজ সম্পর্কে জেনে নেব চলো তাহলে দেখে নিই ডাইমেনশনকে কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় দেখো ডাইমেনশনের সাহায্যে আমরা যে কোনো ফিজিক্যাল ইকুয়েশন যেগুলো আমরা বারবার ফিজিক্সে বিভিন্ন জায়গায় পড়ব তাদেরকে চেক করা যায় ওই ইকুয়েশনটা কারেক্ট না কারেক্ট নয় হ্যাঁ যদি ডাইমেনশনালি কারেক্ট না হয় তাহলে ওই ইকুয়েশনটাকে আমরা ফিজিক্সে কোনো দিনও পড়তাম না ইয়েস তো যে কোনো ইকুয়েশন বৈজ্ঞানিকরা যখন তৈরি করে সেই ইকুয়েশনটাকে ডাইমেনশনালি কারেক্ট হতে হয় তো কি এই ব্যাপারটা সেটা একটু দেখে নিন এনি ফিজিক্যাল ইকুয়েশন শুড বি ডাইমেনশনালি ব্যালেন্সড দ্যাট মিন্স দ্য ডাইমেনশন অফ আয়দার সাইড অফ এ ইকুয়েশন মাস্ট বি সেম ইট ইস কল্ড প্রিন্সিপাল অফ হোমোজিনিটি মানে যখনই কোনো ফিজিক্যাল ইকুয়েশন তৈরি হয় সেই ফিজিক্যাল ইকুয়েশনের ইকুয়াল সাইনের বা দিকে যে কোয়ান্টিটিগুলো আছে তার ডাইমেনশনের সঙ্গে ডান দিকে যে কোয়ান্টিটিগুলো আছে তার ডাইমেনশন অবশ্যই এক হবে তার মানে ইকুয়ালি ব্যালেন্সড হবে ডাইমেনশনালি ব্যালেন্সড হবে যদি না হয় তাহলে ওই ইকুয়েশনটাকে কারেক্ট বলবো না যদি হয় তাহলে কারেক্ট তো এখানে আমরা একটা ইকুয়েশন দেখতে পাচ্ছি টি ইকুয়ালস টু টু পাই রুট এল বাই জি তো এখন এই ইকুয়েশনটা ঠিক কি না অ্যানালিসিস করে দেখছি তো এল এইচ এস ইকুয়ালস টু টি দ্যাট ইস টাইমকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আর এইচ এস অফকোর্স টাইমই বেরোবে দেখো টু পাই রুট এল বাই জি টু পাই ইজ এ কনস্ট্যান্ট তো এর কোনো ডাইমেনশন হয় না তাহলে ডাইমেনশন হবে এল আর জি এল মানে লেন্থ তাই লিখলাম এল আর জি মানে অ্যাক্সিলারেশন আর একটু আগেই আমরা দেখেছি অ্যাক্সিলারেশন মানে এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সেটা লিখেছি রুট ওভারের মধ্যে তাহলে এটাই হয়ে যাচ্ছে টি স্কোয়ার তার রুট ওভার তাহলে টি তাহলে এই ইকুয়েশনটা ডাইমেনশনালি কারেক্ট এটা আমি বলতে পারবো কারণ ও প্রিন্সিপাল অফ হোমোজেনিটি মেনে চলছে তবে হ্যাঁ একটা কথা মাথায় রাখবে যদি কোনো ফিজিক্যাল ইকুয়েশন ডাইমেনশনালি কারেক্ট হয় তাহলে আমরা ওই ইকুয়েশনটাকে বলবো যে কারেক্ট একটা ইকুয়েশন কিন্তু তার মানে সমস্ত ইকুয়েশন যারা ডাইমেনশনালি কারেক্ট তারাই সবসময় ফিজিক্যাল ইকুয়েশনই হয়ে যাবে এটা কিন্তু সত্যি নয় যেমন ধরো এখানে আমি একটা ইকুয়েশন লিখেছি টি ইকুয়ালস টু টু পাই রুট এল বাই জি প্লাস এল বাই ভি তাহলে এই যে পার্টটা এই পার্টের ডাইমেনশন একটু আগেই বার করেছি সেটা বেরোলো টি টাইমের সঙ্গে সমান এখন তার সঙ্গে প্লাস দিয়ে এই পার্টটা আছে তার মানে এরও টাইমের সঙ্গে সমান হওয়া উচিত তাহলে দেখতে পাচ্ছি এল বাই ভি মানে লেন্থ বাই ভেলোসিটি তো এল এর জন্য ও ডাইমেনশন এল ভেলোসিটির জন্য এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাই হয়ে যাচ্ছে এল এল কেটে বাদ গেল তাহলে টি তাহলে এরও ডাইমেনশন টি এর ডাইমেনশনও টি এর ডাইমেনশন তো টি তাহলে ডাইমেনশনালি কারেক্ট কিন্তু এই ইকুয়েশনটাকে ফিজিক্যাল ইকুয়েশন বলা যাবে না কারণ একে ফিজিক্যাল ইকুয়েশন হতে হলে আরও কিছু চেকিংয়ের দরকার আছে সেটা যদি পাস না করে তাহলে ফিজিক্যাল ইকুয়েশন না হতে পারে একটা ইকুয়েশন ডাইমেনশনালি কারেক্টও কিন্তু ফিজিক্যাল ইকুয়েশন না এরপরে আরেকটা দেখব ইউজ সেটা হচ্ছে কনভার্সান অফ ইউনিট তুমি এই ডাইমেনশনের সাহায্যে কোনো একটা ইউনিট সিস্টেম থেকে একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে অন্য একটা ইউনিট সিস্টেমে ট্রান্সফার করে দিতে পারো অত্যন্ত সহজে চলো উদাহরণের সাহায্যেও ব্যাপারটা বুঝবো ধরো কোনো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির কথা তুমি ভাবছো যার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু সেটা হচ্ছে এন ওয়ান এবং ইউনিট হচ্ছে ইউ ওয়ান যেমন ধরো টেন কেজি এটা তো একটা ভ্যালু আর ইউনিটকে বোঝায় তেমনি এন ওয়ান ইউ ওয়ান একটা সিস্টেমে অন্য একটা সিস্টেমে হচ্ছে এন টু অ্যান্ড ইউ টু তাহলে আমরা বলতে পারি এন ওয়ান ইউ ওয়ান ইকুয়ালস টু এন টু ইন্টু ইউ টু যেমন আমরা বলি যে এক কেজি ইজ ইকুয়ালস টু এক হাজার গ্রাম তাহলে কেজি তো একটা ইউনিট সিস্টেম এসআই ইউনিট সিস্টেমে গ্রাম সিজিএস ইউনিট সিস্টেমে কিন্তু এইভাবে তো লেখা যায় সেরকমভাবে এটা জেনারেল ফর্মুলাকে বোঝাচ্ছে তাহলে এইবার এইটার সাহায্যে আমি ডাইমেনশনালি 
এই ওয়ান জুল ইকুয়ালস টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আর্ক এটাকে প্রমাণ করব দেখো ওয়ান জুল মানে আমি যদি এক্স আর্ক ধরে নিই তাহলে এক্স এর ভ্যালু যে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন হবে এবং সেটা ডাইমেনশনালি আমি ক্যালকুলেশন করব কি করব দেখো আমরা জানি জুল মানে শক্তি রেকক আর শক্তির ডাইমেনশন হয় এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বেশ ঠিক আছে তাহলে আর্ক সেই জায়গা তো আমি এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু লিখব এটা হচ্ছে এসআই সিস্টেমে এটা হচ্ছে সিজিএস সিস্টেমে তাহলে এই পুরো ডাইমেনশন থেকে আমি দুটো ইউনিট সিস্টেমে ভেঙে যদি নিতাম তাহলে এম এর জায়গায় কেজি এল এর জায়গায় মিটার টি এর জায়গায় সেকেন্ড ঠিক একই রকমভাবে সিজিএস এ এম এর জায়গায় গ্রাম এল এর জায়গায় সেন্টিমিটার টি এর জায়গায় সেকেন্ড এবার এক্সটাকে একদিকে রেখে বাকিগুলোকে অন্য দিকে নিয়ে আসলাম তাহলে এটাই হয়ে গেল কি কেজি পার গ্রাম ইন্টু মিটার স্কোয়ার বাই সেন্টিমিটার স্কোয়ার ইন্টু সেকেন্ড টু দি পার মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই সেকেন্ড টু দি পার মাইনাস টু তারা পরস্পর কেটে বাদ চলে গেল এবার মিটারের জায়গায় আমি সেন্টিমিটার লিখলাম কেজির জায়গায় গ্রাম লিখলাম তাহলে টেন টু দি পার থ্রি হলো আর টেন টু দি পার ফোর হচ্ছে তাদেরকে যদি আমি সিম্প্লিফাই করি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে টেন টু দি পার সেভেন তাহলে এক্স এর ভ্যালু টেন টু দি পার সেভেন আমি ডাইমেনশনালি ক্যালকুলেট করে ফেললাম তাহলে আমি একটা ইউনিট সিস্টেম থেকে অন্য একটা ইউনিট সিস্টেমে ট্রান্সফার করে দিতে পারলাম অত্যন্ত সহজে ডাইমেনশনালি এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছিল তাহলে এই দুটো মেন ইউজ হচ্ছে ডাইমেনশনের এবার কিছু কথা আমি বলবো তোমাদের এই বিভিন্ন কম্পিটিভ পরীক্ষার জন্য খুব কাজে দেবে দেখো এই যে ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে যে পার্টটা লেখা আছে বলা হচ্ছে যে ডাইমেনশন অফ সাইন থিটা কস থিটা টেন থিটা লগ এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স এদের সবার ডাইমেনশন নেই এম টু দি পাওয়ার জিরো এল টু দি পাওয়ার জিরো অ্যান্ড টি টু দি পাওয়ার জিরো কেন নেই কারণ থিটা থিটা মানে কোন কোনের কিন্তু কোনো ডাইমেনশন নেই হতে পারে ওর একক আছে আমরা জানি কোনের একক হয় রেডিয়ান বা সলিড অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে স্টেরিডিয়ান কিন্তু ওদের কোনো ডাইমেনশন নেই তাই সাইন থিটা কস থিটা ট্যান থিটা এটার কোনো একক হবে না আর লগ এক্স ই টু দি পার এক্স এগুলো হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল টার্ন তাই এদেরও কোনো ডাইমেনশন হয় না ওকে তাদের জন্য আমরা এরভাবেও লিখতে পারি বা কিছু নাও লিখতে পারি আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে এ ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি মে হ্যাভ ইউনিট যেমন অ্যাঙ্গেল সলিড অ্যাঙ্গেল একটু আগেই বললাম ওদের ডাইমেনশন নেই কিন্তু ইউনিট আছে কিন্তু যদি কারোর ইউনিটি না থাকে আলোর ক্ষেত্রে মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক তো এটার কি হয় কোনো একক থাকে না থাকে না তাহলে এটা সমজাতীয় দুটো রাশির অনুপাত হওয়া এর কোনো একক নেই তাহলে যদি ইউনিট লেস হয় তাহলে ডাইমেনশন লেসও হবে ওকে তাহলে আজকের এই ভিডিও থেকে তোমরা ডাইমেনশনের খুঁটি নাটি বিষয়গুলো জানতে পারলে নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক উপকার হবে আগামী দিনে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই টিউনা ফিজিক্সকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাকে যদি একটু ইন্সপায়ার করতে চাও তাহলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করো তাহলে আজকের মতন এখানেই শেষ নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে তোমরা সবাই ভালো থেকো টাটা